শুধু দর্শক আমি কবিতা দিলাওয়ার স্বাগত জানাচ্ছি কবিতার সাথে আজকের এই আলাপনে আকাশ ভরা সূর্য তারা বিশ্ব ভরা প্রাণ আজকের অতিথি ডক্টর রেজা কিবরিয়া ডক্টর রেজা কিবরিয়া অক্সফোর্ড গ্র্যাজুয়েট গত পঁয়ত্রিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে কাজ করে চলেছেন বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন এবং বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক পলিসি মেকিং সহ আইএমএফ ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এবং বিভিন্ন প্রকল্পে কাজ করে চলেছেন এছাড়াও বাংলাদেশের রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে তিনি জড়িত আছেন আপনার কি দেখা যাচ্ছে রাজনৈতিক ময়দানে এবং আপনি বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক মানি লন্ডারিং এবং রাজনৈতিক যে প্রেক্ষাপট সেসব ব্যাপারে আপনাকে দেখা যাচ্ছে আপনি খুব অনেক মূল্যবান বক্তব্য দিচ্ছেন আপনার আপনার মতামতকে আপনি ধরে তুলে ধরছেন তো আমরা যেভাবে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদেরকে দেখে থাকি কারো কারো ধারণা আপনি আপনার রাজনৈতিক ভাষা অনেক বিনয়ী অনেক সরলীকরণ তো সেক্ষেত্রে আপনার মন্তব্য কি আমি সেটা জানতে চাচ্ছি আমার বাবার একটা কথা ছিল জেন্টলম্যান ইজ নেভার আনইনটেনশনালি রুড আমি অনিচ্ছিক অনিচ্ছাকৃত ভাবে কখনো আমি অভদ্র হই না কিন্তু অনেক সময় একটা সিচুয়েশন দাঁড়ায় যেখানে করা কথা বলতে হয় এটা নরম সরম কথা বা বিনয়ী কথা বলে কোনো লাভ নাই কারণ আমরা খুব বড় একটা সংকটে এখন পড়েছি এবং সহজ কথায় অনেক করা জিনিস করতে হবে এটা ঠিক করার জন্য খুব সহজ এটা হবে না মানে নিরামিষ টাইপ কথা বলে কোনো লাভ নাই পরিবর্তন করেছেন এর মধ্যে নাকি করার চিন্তা করছেন যদি প্রয়োজন হয় করবেন না সরকার এ তো আমার সেরকম প্রভাব ফেলার মতো কোনো সুযোগ নেই তো পরিবর্তন আপনারা যখন ক্ষমতায় আসবেন যদি মনে করেন যে ক্ষমতা পরিবর্তন হলো আপনাদের উদ্দেশ্য সফল হলো তখন এই যে নানা মত নানা দল এদেরকে নিয়ে কি কাজ করা সম্ভব হবে সেটার কি আপনারা সব রাজনৈতিক দল যারা আওয়ামী লীগের হত্যা এবং লুটের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চায় সবগুলি একত্রে দাঁড়াতে হবে উনিশশো নব্বইতে এরকম ঘটেছিল আওয়ামী লীগ বিএনপি জামাত ইসলামী এবং অন্য সব পার্টি তখনকার স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল সেরকম একটা ঐক্য তৈরি করতে হবে এবং সরকার গঠন করার ব্যাপারে সেটা আরেক ব্যাপার সেটা নির্বাচনের সময় কি হবে সেটা আগে থেকে বলা যায় না এটা একটা আন্দোলনমুখী একটা ঐক্য তারপরে এই সরকারের আওয়ামী লীগ সরকারের পতন ঘটার পর তারপরে কি ঘটবে সেটা এখন আগের থেকে বলা খুব মুশকিল মহামারী মহামারীর পরে আমাদের বাংলাদেশের দারিদ্রতার সংখ্যা এখন পঁচাত্তরে নেমে এসেছে এবং এটি খুব খুবই আপনার মানে আশঙ্কাজনক অবস্থায় আছে এই যে মানুষ গৃহহীন অবস্থায় আছে মানুষের যে এই অসহায় অবস্থা সেই অবস্থাকে পরিবর্তনের জন্য আপনার একটু আমি আপনার মতামত জানতে চাচ্ছি যে কিভাবে সম্ভব এটাকে ফিরিয়া না বা এটা থেকে উত্তরণের উপায়টা কি আমাদের দেশে একটা সার্টেন মিনিমাম স্ট্যান্ডার্ড 
খাবারের এটলিস্ট আমরা ইনশোর করতে পারি অনেক কিছু পারব না হয়তো গৃহায়নের ব্যাপারে আমরা বিরাট কোনো উদ্যোগ নিতে পারবো না আমাদের সেরকম টাকা নাই কিন্তু আমরা ইনশোর করতে পারি যে বাংলাদেশের প্রত্যেক বাচ্চা এটলিস্ট ঠিক মতো খেতে পারে রাত্রে পেট পরে তারা ঘুমাতে পারে এরকম একটা সুযোগ আছে অনেক খরচ হবে কিন্তু একটা সরকার যদি ইচ্ছা থাকে তারা এটা করতে পারে এই সরকারের এই ধরনের ইচ্ছা নেই এই সরকারের ফোকাস হলো লুটের উপর লুটের পরিমাণটা এক্সেসিভ হয়ে গেছে আমি আপনাদেরকে উদাহরণ দিব কেনিয়া এবং ট্যানজেনিয়াতে মাসাই বলে একটা ট্রাইব আছে তারা দুধ দিয়ে মিশায় গরুর রক্ত কিন্তু গরুর রক্ত তারা খায় একটা সার্টেন পরিমাণ একটা হিসাব আছে তাদের গরুটা গরুটাকে না মেরে তারা প্রত্যেক দু তিন দিন পর পর তারা রক্ত নেয় আমার মনে হয় এই আওয়ামী লীগ সরকার সেই হিসাবে ভুল করে ফেলেছে এবং বেশি রক্ত খেয়ে ফেলেছে এবং এই মুহূর্তে অর্থনীতিটা খুব ঝুঁকিপূর্ণ একটা পরিস্থিতি নিয়ে গেছে এলসি খোলা যাচ্ছে না এক্সচেঞ্জ রেট তো এখন অনেক বদলে গেছে ডলার সংকট বাজারে ডলার পাওয়া যায় না এবং ব্যাংকিং খাতে বড় একটা ধস নামছে এটা তো দেখাই যাচ্ছে যারা ব্যাংকে যায় তারা বুঝতে পারে ব্যাংকারদের সাথে আলাপ করলে এটা আপনি বুঝে যাবেন তো আওয়ামী লীগ এক্সেসিভ লুটিং করে ফেলেছে যেটা ম্যাক্রো ইকোনমিক স্কেলে যেটা মানে তাদের কোনো হিসাবের বাইরে এবং এর ফলে দেশে এখন একটা খুব ডেঞ্জারাস সিচুয়েশন এবং আমি মনে করি আওয়ামী লীগের সরকারের জন্য সবচেয়ে বড় ডেঞ্জার হলো অর্থনীতির থেকে কোন রাজনৈতিক শক্তি তাদেরকে থ্রেটেন করার মতো এরকম অবস্থা আমি দেখি না কিন্তু অর্থনীতি তাদেরকে ধ্বংস করবে কারণ তারা দক্ষতার অভাব সততার অভাব এই দুইটা মিলে এমন একটা পরিস্থিতি করেছে যে এটাতে এড়াতে পারবে না তারা হওয়ার সম্ভাবনাটা প্রকট তো এই যে ব্যাংক থেকে আমাদের সরকার এটা স্বীকার করছেন না বাংলাদেশ যে এখন অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে সেটা বাংলাদেশ সরকার স্বীকার করছেন না তো এখন অনেকেই দেশ থেকে আপনি বলেছেন যে কোটি কোটি টাকা পাচার হয়ে গেছে এবং পরিবার পরিজন নিয়ে অনেকেই বিদেশে বসবাস করছে চলে গেছে দেশ ছেড়ে তো সেই প্রসঙ্গে আপনি যদি আর একটু বলেন যে এটা কিভাবে সম্ভব এটা কি কখনো সম্ভব কিনা দেশ থেকে বিদেশ থেকে দেশ থেকে যেসব অর্থ পাচার হয়ে গেছে সেটাকে ফিরিয়ে আনা হবে আপনি বলেছেন সেটা কিভাবে সম্ভব আমি অনেকের সাথে আলোচনা করেছি আইএমএফ এ অনেক অ্যান্টি মানি লন্ডারিং এক্সপার্ট আছে এবং তিরানব্বই সাল থেকে বেসিকলি এটা টেরিজমের অ্যান্টি টেরিজম আইনে অ্যান্টি মানি লন্ডারিং কিছু লেজিসলেশন সারা পৃথিবীতে এটা এখন বেশ জোরালু ভাবে এটা চালু এবং টাকা নেওয়া যায় পাচার করা যায় কিন্তু এটাকে ট্রেস করা যায় না এটা ঠিক না মোটামুটি এটা বের করা যায় কার কাছে আছে কোথায় আছে এবং সেগুলি ফেরত আনার ব্যবস্থা যে কোনো সরকার এরপরে আসে তাদেরকে নিতে হবে তারা এই জিনিসটা এই প্রশ্নটা যদি এড়িয়ে যায় তাহলে জনগণের কাছে একটা তারা প্রশ্নবিদ্ধ থাকবে এবং আমি মনে করি যে কোনো সরকার এরপরে যারা আসে তাদের দায়িত্ব হলো জনগণের টাকা জনগণের জন্য আবার ফেরত আনা দেশের কাজে দেশের উন্নয়নে সেই টাকাগুলি ব্যবহার করা এবং টাকাটার পরিমাণ হলো আমাদের এখনকার বৈদেশিক একটা আন্দাজে দেখেছি চোদ্দ বিলিয়নের মতো আমি এটা নিয়ে পরে বলবো যাদের একটা পরিবারের হাতে এটার চার গুণ টাকা আছে বিদেশে সো বুঝতে পারছেন যে এটা কত একটা জরুরি ইস্যু এটা থেকে আন্দাজ করা যায় সরকার পরিবর্তন হলে ক্ষমতায় আসলে আমরা আপনাদের কাছ থেকে তাহলে এমন কিছু আশা করতে পারি যেটা এখনকার প্রেক্ষাপটের চাইতে উন্নত কিছু হবে এটাকে আমরা আশা করতে পারি জনগণের কাছে আপনাদের 
এই ধরনের কোন রকমের আশ্বাস দেয়া দিচ্ছেন কিনা আপনারা জি অফকোর্স টাকা ফেরত আনার এবং জনগণের স্বার্থে টাকা বাজেটে টাকা ব্যবহার করা এটা খুব জরুরি এখন বাজেটে এত অপচয় এত দুর্নীতি এটা মানে অন্য দেশের কল্পনার বাইরে আমি একটা উদাহরণ দিই বাংলাদেশের পার কিলোমিটার কস্ট রাস্তার হলো ওয়ার্ল্ডের নাম্বার ওয়ান মানে আপনি সুইটজারল্যান্ড জার্মানি জাপানের চেয়ে বেশি আমরা খরচ করি আমাদের রাস্তার উপর এখন বুঝতে পারছেন যে কত দুর্নীতি এখানে জড়িত আমাদের দেশে জার্মানি সুইটজারল্যান্ড জাপানের চেয়ে বেশি খরচ হওয়া উচিত না পার কিলোমিটার কিন্তু এটা আমরা এই রেকর্ডটা আমরা অ্যাচিভ করেছি এটা বিশ্ব ব্যাংকের কাছে এই পরিসংখ্যানটা আছে তো এত দুর্নীতি এই দেশে এগুলোকে মানে একশো ভাগ এগুলো কমানো একবারে এটা খুব কঠিন হবে কারণ এই সরকার একটা দুর্নীতি কালচার একটা সংস্কৃতি তারা বাংলাদেশে তৈরি করেছে এবং এটা ভাঙতে কিছু সময় লাগবে কিন্তু এটা সম্ভব সব দেশে সম্ভব দুর্নীতি থেকে সরিয়ে আনা মানুষকে এটা সম্ভব এটা করতে হবে কিন্তু মানে পনেরো বছরের লুটিং পনেরো সপ্তাহে ঠিক করা যাবে না একটু সময় লাগবে ঠিক করা যাবে না যদি বলি যে এটা আপনার দেশ আপনার দেশ তো বটেই আপনার দেশ আমার দেশ সবার দেশ আমাদের কিন্তু বাংলাদেশের আপনি নেতৃত্ব দিচ্ছেন এটা আপনি তৈরি করবেন দেশটাকে যদি আপনাকে ক্ষমতা দেয়া হয় তাহলে এই দেশটাকে আপনি কিভাবে দেখতে চান এবং উন্নয়নের জন্য আপনি সর্বপ্রথম কোনটিতে মনোযোগ দেবেন কিভাবে সেটা সম্ভব আমাদের বিনিয়োগ করা উচিত আমাদের হিউম্যান ক্যাপিটালে আমাদের মানুষের উপরে তাদের খাদ্যে তাদের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে তাদের গৃহায়ন এগুলিতে আমরা ইনভেস্ট করলে আমরা বড় রিটার্ন পাবো বিশেষ করে শিক্ষা খাতে আমরা যদি খরচ করি এবং খাদ্যে আমরা বড় রিটার্ন পাবো দেশ হিসাবে কারণ আমাদের সম্পদ সেরকম জাতীয় সম্পদ খুব বেশি নাই শুধু আমাদের মানুষ আছে এবং এই মানুষ এই সম্পদটাকে ঠিক মতো ব্যবহার করা আমি মনে করি সবচেয়ে জরুরি এখন এটাতে সীমাবদ্ধ থাকা যাবে না কারণ আমাদের মধ্যে যে এখন যে দুর্নীতির ফলে একটা বিরাট একটা গ্যাপ হয়ে গেছে গরিব এবং ধনীদের মধ্যে এই গ্যাপটা কমানোর একটা বড় একটা চেষ্টা করা যায় সরকারের ট্যাক্স পলিসি এবং এক্সপেন্ডিচার পলিসি মানে বাজেট পলিসি ব্যবহার করা যায় এই কাজে এই জিনিসটা করা খুব জরুরি এখন এই সরকার দেশ চালাচ্ছে পনেরো বিশটা পরিবারের খাতিরে তাদের জন্য তা আমি মনে করি জনগণের জন্য যদি দেশ পরিচালনা করা হয় তাহলে এটা কিছুদিনের মধ্যে মানুষ টের পেয়ে যাবে যে তাদের উপকারের জন্য সরকার কাজ করছে এটা খুব অত কঠিন কিছু না আমার স্বপ্ন হলো বাংলাদেশকে একটা উন্নত দেশে পরিণত করা সময় লাগবে এখানে আমি আপনাকে সিঙ্গাপুরের এক্সাম্পলটা দিব সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রী লি কোয়ান ইউ যখন ক্ষমতায় যায় তাকে সে বলল যে আমার একটা চয়েস ছিল দুইটা চয়েস আমি আইদার আমি আমার দেশটাকে তৃতীয় বিশ্ব থেকে প্রথম বিশ্বে নিতে পারবো না হলে আমার পরিবারকে প্রথম একশো জন ধনীর মধ্যে পৃথিবীর আমি ওই তালিকায় তাদেরকে ঢুকাতে পারবো আমি চুজ করেছি প্রথমটা এবং আমি আশা করি যে সামনের সরকারে যেই আসুক না কেন তারা চুজ করবে আমাদের দেশটাকে তৃতীয় বিশ্ব থেকে প্রথম বিশ্বে নেওয়া আমরা ক্যানেডা সিঙ্গাপুর হয়ে গেছি এটা এই সরকার থেকে মুখ থেকে এই ধরনের কথা শোনা যায় কিন্তু একই মুখে তারা বলে যে খাদ্য স্বয়ং সম্পন্নতা হয়ে গেছে এবং তারা সেটাও বলে যে সামনের বছরে দুর্ভিক্ষ হবে তো এগুলি একটার সাথে আরেকটা কথা মিলে না এবং আমরা যে রিজার্ভ যেভাবে কমে আসছে এবং যেভাবে আমদানি কমে গেছে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে 
আমার মনে হয় ক্যানেডা এবং সিঙ্গাপুরের সেরকম দশা হয়নি সো আমি এই কথাটা তাদের যে মিথ্যা কথা যে এই দেশটাকে তারা ক্যানেডা সিঙ্গাপুর বানিয়েছে এই মিথ্যা কথা সাধারণ মানুষের কাছে এটা চলে না সো এটা এগুলো বড় কথা সো এটা যদি করতে হয় অনেক ধরনের লোকের ট্যালেন্ট ব্যবহার করতে হবে দেশে এবং বিদেশে আমাদের অত্যন্ত ট্যালেন্টেড লোক আছে আমি মনে করি দেশের থেকে অনেকে চলে গেছে অনেক ব্রিলিয়েন্ট জার্নালিস্ট অনেক ব্রিলিয়েন্ট সায়েন্টিস্ট তারা বিদেশে আছে বিদেশের অত যাদের যারা আছে তারা বিদেশের আরামের জীবন ছেড়ে আসবে আমি এটা সবাই ছেড়ে আসবে আমি এটা আশা করি না কিন্তু তাদের মধ্যে যদি আমি বিশ শতাংশ আনতে পারি ফেরত দেশে তাদের সুযোগ সুবিধা দিয়ে আমার মনে হয় এই দেশটা এগিয়ে যাবে একটা একটা হারে যেটা আমরা কখনো দেখিনি এই দেশে বাংলাদেশের পঞ্চাশ বছর ইতিহাসে আমরা দেখিনি সেটা সম্ভব আমাদের ইনক্রেডিবলি ট্যালেন্টেড লোক আছে বিদেশে সো আমি খুবই আশাবাদী ভবিষ্যৎ নিয়ে যে এনাদেরকে ফেরত আনতে পারলে কিছু মানুষকে এবং দেশে যারা ট্যালেন্টেড তাদেরকে ব্যবহার করতে পারলে আমার মনে হয় দেশটা এগিয়ে যাবে এবং আমরা একটা উন্নত দেশের সম্মান আমরা দুনিয়ার দরবারে আমরা পাবো এটাই আমার স্বপ্ন আচ্ছা এই প্রসঙ্গে খুব সুন্দর আমি আশা করি যে আপনার এই স্বপ্ন সফল হোক এবং আমিও আশা করি আমার আমাদের সবার স্বপ্নটাই সফল হোক আমরা দেশকে একটা উঁচু পর্যায়ে দেখতে চাই উন্নত বিশ্বে দেখতে চাই কিন্তু যে যে বিষয়টি নিয়ে দেশকে আমাদের দেশ নানাভাবে সমালোচিত আলোচিত সেটি প্রধান হচ্ছে দুর্নীতি তো এই দুর্নীতিটাকে কি আপনার আপনি কিভাবে আপনি যদি ক্ষমতায় আসেন তখন এই দুর্নীতিটাকে কিভাবে রোধ করা সম্ভব এবং এই যে দুর্নীতি দুর্নীতির প্রধান কারণটাই কি যে আমাদের আমরা যে পরিমাণ আমাদের ব্যয় হয় আমাদের গড়পর্তা আয়ের পরিমাণটা যেটা আমরা সৎ উপায়ে অর্জন করছি সেটার পরিমাণটা খুবই কম সেটার কারণটাই কি দুর্নীতি না দুর্নীতি এটা একটা কালচারাল ফিনোমেনা এবং একটা কথা আছে যে মাছের পচন ধরে মাথার থেকে সো যে যারা নেতৃত্ব দিবে নতুন সরকারে তাদের মধ্যে যদি তারা দুর্নীতিগ্রস্ত হয় তাহলে এই সরকারের মতো বিপদে পড়বে কিন্তু তারা যদি অন্যরকম একটা নেতৃত্ব দিতে পারে এবং মানুষ বুঝতে পারে যে না এরা ওই তালে আসেনি ওই কারণে তারা ক্ষমতায় যাওয়ার কোনো ইচ্ছা ছিল না তারা আসলে কিছু পরিবর্তন আনতে চায় তাহলে জিনিসটা সম্ভব একদিনে হবে না যেটা আমি বলছি কারণ দুর্নীতির কালচার এই আওয়ামী লীগের এই সরকার তারা দেশে একেবারে প্রত্যেক ধাপে তারা এটা একটা ইনফেকশনের মতো তারা করে গেছে এবং এটা রোধ করতে এটা কেটে উঠতে সময় লাগবে অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে এবং এটা অনেক দিন অ্যান্টিবায়োটিকটা খেতে হবে কিন্তু এই ইনফেকশন থেকে আমরা দূরে সরে আসতে পারবো অনেক দেশে দুর্নীতি কমিয়েছে আমরাও সেটা পারবো কিন্তু এটা একটা কালচারের ব্যাপার এটা দুর্নীতি আমরা গরিব বলে দুর্নীতি হয় তা না এটা একটা কালচারের ব্যাপার যারা দুর্নীতি করে তাদের সম্পদ মানে বিলিয়ন ডলারের উপরে সো এটা তো মানে এক বিলিয়ন ডলার দরকার নাই ভালোভাবে থাকার জন্য বিদেশে আপনি খুব ভালো করে বুঝেন আমেরিকায় এক বিলিয়ন ডলার কারো দরকার নাই কত ক্যাভিয়ার খাবেন কত ফাইভ স্টার হোটেলে যাবেন কত কত রোলস রয়েস চালাবেন একটা সীমা আছে একটা মানুষের ওই ওই মানে এনজয় করার একটা ক্ষমতা এটা একটা 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 সীমানা আছে কিন্তু মানুষ তাও বিলিয়ন টু বিলিয়ন দশ বিলিয়ন ডলারের পেছনে তারা ছুটে দুর্নীতি করে সো এটা জিনিসটা লজিক্যাল না এবং এই জিনিসটা রোধ করতে একসঙ্গে কাজ করতে হবে এবং খুব সচেতন থাকতে হবে সবচেয়ে বড় যুদ্ধ হলো যারা ক্ষমতায় যাবে তাদের যে ক্ষমতা পেয়ে তারা অন্যদেরকে ঠেকাবে আওয়ামী লীগ বা অন্য পার্টিকে ঠেকাবে সেটা বড় কথা না তাদের মানসিক অবস্থা আছে কিনা সেটা হলো বড় প্রশ্ন অন্য দল নিয়ে আমি খুব বেশি বদর না আমি মনে করি আমাদের নিজেদের মধ্যে আমরা যে আমাদের উইকনেসেস এইগুলি ডিল করতে পারবো কিনা 
এটা নিয়ে আমরা অনেকে জল্পনা কল্পনা করছি এবং আমরা পরিকল্পনা করছি এমন যে এইগুলি আমরা আস্তে আস্তে আমরা দেশের কালচার থেকে আমরা সরিয়ে ফেলবো এই জিনিসটা সম্মানজনক জিনিস না এবং এটা যে দুর্নীতিগ্রস্ত লোক ধনী হলে তাকে সম্মান করব এর এই কালচারটা ভাঙতে হবে দুর্নীতিগ্রস্ত লোককে আমরা অসম্মান করব এটাই হলো আমাদের ভবিষ্যৎ আশা করছি সেই পর্যায়ে আমরা যাব একদিন এবং আপনাদের উদ্দেশ্য সফল হোক একটি ব্যক্তিগত পর্যায়ে আসি জানুয়ারির সাতাশ দু আপনার বাবা সিলেট হবিগঞ্জের মিসিল শেষে গ্রেনেড হামলায় নিহত হয়েছিলেন আজ অব্দি সেটার বিচার হয়নি আপনি ক্ষমতায় আসলে যেটা দেখা যায় আমাদের সব সময় সবাই বলেন যে আমি ক্ষমতায় আসলে এটার বিচার করব। তো আপনার এই ধরনের আপনার বাবার হত্যার বিচারের জন্য আপনার কোন এখানটাতে ইয়ে আছে কিনা যে ক্ষমতায় আসলে আপনি বিচার চাইবেন এবং আপনি হবে এখন সিলেটে আপনি তরুণদের মধ্যে খুবই জনপ্রিয় সুবিচার চাইবো বিচার চাওয়া ভুল ভুল বিচার মানে হয় না সঠিক বিচার চাই এবং সব রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের বিচার চাইবো শুধু আমার পরিবারের জন্য যদি কাজ করি তাহলে তো হলো না তাহলে তো রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নেওয়াটা ঠিক না আর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নিলে সবার উপকারে যেন লাগে যারা প্রিয়জনকে হারিয়েছে এই ধরনের রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডে যারা গুম হত্যার শিকার হয়েছে তাদের পরিবার সবাইকে সন্তুষ্ট করে একটা সুবিচারের ব্যবস্থা করা এটা খুব জরুরি কিন্তু মানে অবভিয়াসলি আমাদের পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত এরকম অনেক পরিবার আছে আমি সাগর রুনির থেকে শুরু করে কত হত্যাকাণ্ড হয়েছে যেটার কোনো বিচার এখনো মানুষ পায়নি তো এগুলি তো বিচার করতেই হবে জি হ্যাঁ তো এটা এটা একটা বিরাট আপনি খুব সুন্দর করে বললেন আপনি শুধু বিচার চান আপনি সুবিচার চান এবং শুধু নিজের জন্য নয় আপনি সবার জন্য চান রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড থেকে শুরু করে এমনি এর বাইরেও যে হত্যাকাণ্ড গুলো হয়েছে হত্যাকাণ্ড এবং হত্যা গুম এগুলো তো হচ্ছেই চলছে তো আমার যেটা প্রশ্ন সেটা হচ্ছে যে আপনার জন্য যদি এ ধরনের কোনো আশঙ্কা হয় ভবিষ্যতে আপনি কি এ ধরনের কোনো আশঙ্কা করেন এটার পুনরাবৃত্তি হতে পারে আপনি তো সিলেটের জনগণের কাছে বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের কাছে আপনি খুব জনপ্রিয় ওদের জন্য কাজ করছেন এবং ওরা আপনাকে ভালোবাসে তো এ ধরনের আপনি কি কোনো আশঙ্কা করেন এ ধরনের হতে পারে কখনো এবং সেটা যাতে না হয় পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে আপনার মতো অনেক জনপ্রিয় নেতা আছেন যারা যাদের মানে হতে পারে তাদের প্রতি তো ওটার জন্য আপনাদের কোনো রকমের পরিকল্পনা আছে কি না যে এটা হবার আগে এটাকে প্রতিরোধ করার এই হত্যাকাণ্ডের গুমের কালচারটা রোধ করতে হবে ভাঙতে হবে যারা হত্যাকাণ্ডের পেছনে যারা মাস্টার মাইন্ড যারা এটার উদ্যোগ নিয়েছে তাদেরকে ধরতে পারলে আমার মনে হয় এই ধরনের হত্যাকাণ্ড বন্ধ হয়ে যাবে সো এটা ভবিষ্যতের একটা বড় ইস্যু দাঁড়াবে কিন্তু রাজনৈতিক ভাবে যে হত্যাকাণ্ড হয়েছে সেটা জনগণের রাজনৈতিক রায়ের বিরুদ্ধে এবং এটা আমি মনে করি গণতন্ত্রের জন্য বড় একটা হুমকি যদি আমাদের জনপ্রতিনিধিদেরকে আমরা এই ধরনের হত্যাকাণ্ড থেকে রক্ষা না করতে পারি তাহলে তো গণতন্ত্র বাংলাদেশে মানে সঠিক ভাবে এটা বড় হবে না এবং শক্তিশালী হবে না তো আমি মনে করি এটা ভবিষ্যতের একটা ইস্যু ভয় তো মানুষের সব সময় থাকতে পারে কিন্তু আল্লাহর উপরেও বিশ্বাস আছে তো সেই বিশ্বাস রাখতে হয় তো আমার নিজের পরিবারে একজনকে হারিয়েছি কিন্তু আমি মনে করি যে রিস্টা নেওয়া দেশের জন্য এই মানে একটা ঝুঁকি নেওয়া দরকার না হলে এটা কখনো ঠিক হবে না এই দেশটা এই জন্য ধন্যবাদ নিজের কথা ভাবছেন না দেশের কথা ভাবছেন আমার পক্ষ থেকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনার বাবা মায়ের কথা মনে হলে ছোটবেলাটা কেমন কেটেছিল আমরা অনেক রাজনৈতিক ব্যাপার একজন 
রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের ব্যক্তিগত জীবনটা সম্পর্কে জানতে চাই আপনার ছোটবেলাটা সম্পর্কে একটু শুনি এবং প্রথম যখন বাবা মায়ের কথা মনে হয় কোন কথাটা মনে হয় কোনটা থেকে আপনি অনুপ্রেরণা পান আপনার কথা চলার তাদের খুব একটা গভীর এবং সুমধুর একটা সম্পর্কের মধ্যে আমি আর আমার বোন বড় হয়েছি এটাই বোধ হয় সবচেয়ে আমাদের মেমোরিতে আমাদের চাইল্ডহুডের বাচ্চা থাকার মেমোরিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস বাবা মার মধ্যে একটা সম্মানের একটা যদি সম্পর্ক থাকে যে একজন আরেকজনকে সম্মান করে চলে তখন আপনি ছেলে মেয়েদের উপরে একটা বিরাট প্রভাব পড়ে এবং তাদের সম্পর্ক খারাপ থাকলে এটাও একটা খারাপ একটা প্রভাব পড়ে আমি আমার মানে বাল্যকাল কাটিয়েছি বিভিন্ন দেশে কারণ আব্বা ফরেন সার্ভিসে ছিলেন বিভিন্ন দেশে আমরা যেতাম এবং এই সুযোগ সুবিধা অনেক আমি বারো বছরে দশটা স্কুলে পড়েছি তো একটা জিনিস হারিয়েছি আমার বাল্যকালের কোন স্কুল বন্ধু নাই কারণ এত দেশে পড়াশোনা করেছি কোন দেশে তো বেশি দিন থাকিনি তো আমার স্কুল ফ্রেন্ডস বলে খুব কম মানুষ আছে এখন আমার বরং অক্সফোর্ডে গিয়ে আমি তিন বছর এক এক জায়গায় ছিলাম সেখানকার বন্ধুরা এখনো আমার খুব ঘনিষ্ঠ আহ তাদের সাথে একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক আছে তো অনেকের বাল্যকালের বন্ধু থাকে আমার সেরকম দু একজন ছাড়া এরকম বন্ধু নেই আর তো বাবা মার সাথে ওনাদের সাথে থেকে ওনারা আনইউজুয়ালি ট্যালেন্টেড ছিলেন নর্ম কাপল ছিলেন না আমার বাবা ছিলেন একাডেমিকলি অ্যাপসলি ব্রিলিয়ান্ট উনি আমি নিজেকে মনে করি আই এম ভেরি গুড আই এম অক্সফোর্ড ফার্স্ট এন্ড ডক্টরেট এন্ড এভরিথিং আই এম ভেরি গুড আমি মডেস না কিন্তু আব্বা ছিলেন অন্য এক ধাপের মানুষ ওনার সাথে আমার কোনো তুলনা হয় না উনি যেরকম ব্রিলিয়ান্ট ছিলেন সে উনিশশো বাহান্ন সালে উনি চুয়ান্ন সালের সিএসএসামে উনি প্রথম স্থান অর্জন করেছিলেন এবং ঢাকা ইউনিভার্সিটির ডাবল ফার্স্ট ক্লাস ইন ইকোনমিক্স এবং ওনার সঙ্গে যে দ্বিতীয় স্থান পেয়েছিল পাকিস্তানি একজন সে পাকিস্তানের একমাত্র অক্সফোর্ডের ফার্স্ট ক্লাস একমাত্র লোক সে একত্রিশ মার্কে আব্বার সাথে দ্বিতীয় স্থান পেয়েছিল তা আমি ভাবতাম যে অক্সফোর্ডে পড়া এই লোকটাকে আব্বা হারালো এই পরীক্ষায় এবং একত্রিশ মার্কে ওই ব্যবধানে কেউ নাকি প্রথম স্থানে যায়নি এবং আব্বা তো পড়েছে গ্রামের স্কুলে ওই টিনের ছাদের হাই স্কুল এবং হবিগঞ্জ হাই স্কুল এম সি কলেজে উনি এইসবে পড়ে উনি আরেকজনকে ম্যাচ করতে পারো যে সব সুযোগ সুবিধা দুনিয়ার পেয়েছে পড়াশোনার ব্যাপারে আব্বা খুব সহজে মানে তার সামনে চলে যেতে পারলো আব্বার স্ট্যান্ডার্ডটা আলাদা আব্বা ছিল আনইউজুয়ালি ট্যালেন্টেড একটা লোক ওই রকম মানুষ আমি দেখিনি এখন নিজের বাবাকে যাচাই করা খুব কঠিন যাকে আপনি প্রত্যেক দিন নাস্তায় দেখেন তাকে খুব বেশি কিছু মনে করা এটা অনেক বাচ্চাদের জন্য খুব কঠিন হয়ে যায় প্রত্যেকদিন তো নাস্তায় দেখি কিন্তু আমি যখন অক্সফোর্ডে গেলাম তখন আমি দেখলাম যে আমার যে কোনো টিচার চেয়ে আমার বাবা কম না ইন ব্রিলিয়ান্স এবং তখন আব্বাকে আমি একটা মাপ কাঠি দিয়ে আমি যাচাই করতে পারলাম যে উনি কোন স্ট্যান্ডার্ড এর ব্রিলিয়ান্ট এটা ঠিক বুঝার আমার আগে ক্ষমতা ছিল না সবচেয়ে মজার হলো যে আমার মা ইন হার ওন ওয়ে ওয়াজ অলসো ভেরি ব্রিলিয়ান্ট শি ওয়াজ মানে ম্যাথামেটিক্স এ খুবই গিফটেড ছিল আমাকে একবার তিন মাস পড়িয়ে আমি তিনটা ক্লাস আমি স্কিপ করেছিলাম ওনার টিউশনে ম্যাথসে ম্যাথামেটিক্স এ খুব স্ট্রং শি হ্যাড এ নিয়ার ফোর ভাষার উপরে ওনার একটা অদ্ভুত একটা দখল ছিল আমি উনি নয়টা না এগারোটা ভাষার একেবারে মানে খুব শক্তিশালী ছিলেন জেনিভা শহরে আব্বা তখন অ্যাম্বাসডার ছিলেন টু দি ইউএন একটা 
ডিনারে ইন্দোনেশিয়ান আর ইরানিয়ান অ্যাম্বাসডার একজন আর একজনের সাথে কথা বলতে পারছিল না তাদের ট্রান্সলেটাররা খুব বেশি ভালো ছিল না তারা এক ভাষা থেকে ট্রান্সলেট করে ফ্রেঞ্চে তারপরে আবার ট্রান্সলেট করা মানে জিনিসটা জটিল হয়ে গেল তো আম্মা তখন সেটা দেখে ওনাদের দুজনের মাঝখানে বসে আম্মা ডিরেক্টলি ফার্সি থেকে ইন্দোনেশিয়ানে ট্রান্সলেট করে দিলেন প্রদর্শনী হয়েছিল দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে এবং ঠিক সেরকম খুব বেশি লোক এই ধরনের সুযোগ পাইনি পেয়েছিলেন বাবা মার কথা তো শুনলাম খুব চমৎকার একটা ফ্যামিলি পরিবারে বড় হয়েছেন এবং আপনাদের স্মৃতিও অনেক সুন্দর স্মৃতি বাবা মায়ের জন্য ঠিক একইভাবে কি আপনার পরিবারের কথাও আপনি বলতে চান আপনার নিজের আপনার বাচ্চারা কি আপনাকে ঠিক সেভাবেই দেখছে কিনা বা ওইভাবেই বড় হচ্ছে কিনা সেটা বলা খুব কঠিন একটা প্রবলেম হলো যে এত হাই স্ট্যান্ডার্ড আমার সেট করেছিল সেই স্ট্যান্ডার্ড মিট করা বা কাছাকাছি যাওয়াটা একটা প্রবলেম হয়েছে তো এটা ডেফিনেটলি ডিফিকাল্ট কারণ ওই স্ট্যান্ডার্ডের একটা কাপ মানে ক্লোজ একটা রিলেশনশিপ এটা স্ট্যাব্লিশ করা খুব কঠিন এখন আমার সেটা আছে কিন্তু অনেক ধরনের প্রবলেম আগে সো এগুলি অতিক্রম করে এখন আমি মনে করি সেই ধরনের আরেকজনের জন্য কমপ্লিট সাপোর্ট সবকিছুতে সব কাজে কমপ্লিট সাপোর্ট থাকা এটা আমি খুব বেশি দাম্পত্যে আমি দেখি না আমি দেখি না অনেকের মধ্যে একটা খুব সহজে ওটা ওটার থেকে যে রিফ্লেক্টেড গ্লোরিটা থেকে ওনাদের কোন আপত্তি ছিল না এটা খুব আনিয়ে ভালো লাগলো আমি যে প্রশ্নটা সবাইকে করি এই প্রশ্নটা দিয়ে আমি আজকের পর্বটা ইতি টানবো সেটি হচ্ছে যে আপনি যখন থাকবেন না বা আজ থেকে দশ বছর পর বিশ বছর পর আপনি আপনার নিজেকে কোথায় দেখতে চান এবং দেশকে কোথায় দেখতে চান এবং কিভাবে স্মরণীয় হয়ে থাকতে চান আপনাকে কি কিভা কি হিসেবে মানুষ মনে রাখবে আমি কখনো অন্যায়ের সাথে কোন ধরনের কম্প্রোমাইজ করি এই জিনিসটা যেন মানুষ বলে আমার সঙ্গে আমি কি অ্যাচিভ করতে পারবো সেটা এখন বোঝা যাচ্ছে না আমি চাচ্ছি দেশটা প্রথম বিশ্বের একটা দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয় কিন্তু এটা হয়তো আমার জীবনে হবে না কিন্তু এটা প্রথম বিশ্বে যাওয়ার জন্য যে সব কাজ করা দরকার ফাউন্ডেশন দেওয়া দরকার সেটা আমি চেষ্টা করব কিন্তু অন্যকে নিয়ে যেতে পারবো প্রথম বিশ্বের স্ট্যাটাসে আমি আমার দেশ থেকে দেখতে চাই একেবারে পৃথিবীর সেরা দেশগুলির মধ্যে এটা করে কাউন্ট করা হবে কোনো এই মুহূর্তে সেটা নেই কিন্তু আমি মনে করি আমাদের দেশের মানুষের সেই কোয়ালিটি আছে 
এই দেশটাকে অনেক দূরে তুলে নিতে পারবে এবং কিছু তারা নেতৃত্ব পেলে এবং আমাদের যারা সে বিদেশ যারা আছে তারা যদি সহযোগিতা করে এবং দেশ গঠনের ব্যাপারে যদি তারা সময় দেয় আমরা এটা করতে পারবো উঠে আসতে পারবো তো আমি এটা বলতে চাই যে এই দেশটা একটা সম্মানের মানে থাকবে দুনিয়ার দরবারে এটাও দেখতে চাই খুব চমৎকার আমরাও আশা করছি আপনার সাথে আমরা আমাদের স্বপ্নের সফল হোক এবং আমাদের দেশকে আমরা উঁচু স্থানে দেখতে পাই তো বিদায় নেব আমার আমাকে সময় দেওয়ার জন্য অনেক ধন্যবাদ এবং আমি আশা করছি যে আপনি যে যে দেশের জন্য কাজ করছেন দেশের মানুষের জন্য কাজ করছেন সেই আপনার এই কাজ আমাদের দেশের জন্য মানুষের জন্য সফলতা বই আনুক একটা সুন্দর দেশকে আমরা দেখতে পাই আপনি যদি আমার দর্শকদের জন্য কিছু বলে বিদায় নিতে চান বিদায় নিতে না সেরকম করে মেসেজ নাই আমি খুবই কৃতজ্ঞ আপনার কাছে আপনি এত ধরনের প্রশ্ন করেছেন আমি চেষ্টা করেছি বেশিরভাগ প্রশ্নের উত্তর দিতে আর দর্শক থেকে বলবো যে আশা হারাবেন না আমাদের দেশ অনেকটা অনেক মানুষ বিশাখা হয়ে গেছে এবং এই মানুষের মধ্যে আশা গ্রহণ দেওয়ার জন্য আমার একটা ভূমিকা আছে এবং আমি চেষ্টা করি তাদেরকে সাহস দিতে যে এই দেশটা উঠে আসবে আমি পঁয়ত্রিশটা দেশে কাজ করেছি আমি মনে করি আমাদের দেশে সম্ভাবনা আমি ওই পঁয়ত্রিশটা দেশ দেখে আমি এই হিসাবটা করছি আমি যে হালকা ভাবে করছি আমাদের দেশটা উঠে আসবে কিন্তু এখন একটা খারাপ সময়ের মধ্যে একটা একটা অধ্যায় কেটে যাবে অন্ধকার কেটে যাবে এবং আমরা আলোর দিকে আমরা অগ্রসর হব ইচ্ছা भविष्य पचंद के लिए उपस्थित हब से सबा चोख रखब कवित फेसबुक पेज एवं यूट्यूब चैनल से पर्यत सबा सुस्थान सुंदर थकूँ सुंदर एक भविष्य स्वप्न नहीं बाचना